ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് ഡിസീസ് എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്ക് ഡിസീസ് ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഡിസ്കിൻ്റെ അസുഖം എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് നട്ടൽ ഈ നട്ടലിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിസ്ക് രണ്ട് നട്ടലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നട്ടല് വളയാനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായകമാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫാവുമല്ലോ ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അത് കുറേശ് കുറേശ് ഹാർഡാകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ തേയ്മാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് തള്ളി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മുൻഭാഗമാണ് ഇത് പിൻഭാഗമാണ് മിക്കവാറും ഇത് പിൻഭാഗത്തേക്കാണ് തള്ളുക ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിൻഭാഗത്തേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ ചൂഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ മഞ്ഞ ഞരമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം എല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞരമ്പുകൾ ഈ ഞരമ്പുകൾ കാലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് പുറകോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഈ ഞരമ്പിൽ തട്ടുകയോ ഞരമ്പിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ഞരമ്പിൽ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ആ വേദന കാലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ വേദന മാത്രമായിരിക്കില്ല തരിപ്പ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൽ ബലക്കുറവെല്ലാം വരാം ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ചികിത്സ വേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഈ ഡിസ്ക് തള്ളിയത് കൊണ്ട് അതൊരു അസുഖമല്ല അതൊരു നോർമൽ ഏജിങ് പ്രോസസ്സാണ് അത് എപ്പോഴാണ് അസുഖമാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞരമ്പിൽ പ്രസ്സായി ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഞരമ്പിൽ വേദനയോ തരിപ്പോ ബലക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് അസുഖമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിസ്ക് കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒരു ഡിസ്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അസുഖമാണെന്നോ അതിന് ചികിത്സ വേണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എം ആർ ഐയുടെ ഡിസ്ക് കണ്ടാലും നമ്മൾ രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ചികിത്സ വേണമെന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രോഗിയുടെ സിംറ്റം ആസ്പദിച്ചിരിക്കും രോഗി രോഗിയുടെ ഓവറോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആസ്പദിച്ചിരിക്കും രോഗിയുടെ ശരീരഘടന ആസ്പദിച്ചിരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മൾ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് വേദന മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പക്ഷേ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ മതിയാവും ചിലപ്പോൾ അമിതമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ് ബലക്കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സർജ സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സർജറി ചെറിയ ഒരു ഈ നീളത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തുറക്കാറുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ വളരെ നീളത്തിൽ തുറന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നീളത്തിലേക്ക് തുറക്കാറുള്ളൂ ഈ സർജറിയിനെ പറ്റി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളത് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ കാല് തളർന്നു പോകും സാധ്യത വളരെ ഹൈ ആണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ലംബാർ ഡിസ് സർജറി പൊതുവെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് റിസൾട്ട്സും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രോഗിയുടെ സെലക്ഷൻ പേഷ്യൻ്റ് സെലക്ഷനെ ആസ്പദിച്ച റിസൾട്ട് വരിക പ്രോപ്പർ പേഷ്യൻ്റ് സെലക്ഷൻ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എം ആർ ഐയിൽ ഒരു ഡിസ്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നോ അതുകൊണ്ടാണ് നടുവേദന എന്ന് ഊഹിക്കുന്നതോ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എം ടി എച്ച് ന്യൂറോ സർജറി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അതിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്